तो जैसा हम पिछले पार्ट में पढ़ रहे थे बेसिक फॉर्मूला फॉर आईपीएससी नेमिंग तो वो कुछ इस टाइप का था सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स किसी भी कंपाउंड की आईपीएससी नेमिंग करते हुए आपको इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है तो हम समझते हैं कि किस प्लेस में हमें क्या रखना है तो ये आपका वर्ड रूट है ये आपका सेंटर में आएगा इसमें आप जो लिखेंगे वो होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसा हमने शुरू में पढ़ा था अगर आपके कंपाउंड जो मेन चेन होती है उसके अंदर जितने कार्बन आइटम्स है वो हम वर्ड रूट में डालेंगे अगर एक कार्बन आइटम है मीत ईथ ऐसे प्राइमरी प्रिफिक्स में आपका आता है साइक्लो मींस अगर वो साइक्लो कंपाउंड है एक लो स्ट्रक्चर बना रहा है तो हम साइक्लो ऐड करेंगे नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे प्राइमरी सफिक्स इसमें आप, आपका आता है एन इन एंड आइन मतलब कि आपको बताना है कि जो कंपाउंड है वो एल्केन है एल्कीन है एल्काइन है सो ये आप प्राइमरी सफिक्स में डालेंगे सेकेंडरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स इन दोनों में हमारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो अब आप ये सोचोगे कि सेकेंडरी में भी आता है सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों में आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो हम कौन सा किस में रखेंगे तो इसे भी हम समझते हैं जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम सेकेंडरी सफिक्स में रखेंगे और जो लेफ्ट ओवर फंक्शनल ग्रुप बचेंगे उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखेंगे तो अब हम सबसे पहले सारे फंक्शनल ग्रुप्स को समझते हैं और समझते हैं कौन से प्रायोरिटी वाले हैं एंड कौन से लेफ्ट ओवर हैं सबसे पहले जो आपके फंक्शनल ग्रुप उनका फॉर्मूला प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये सब हम करेंगे तो पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंड है आपका एस्टर थर्ड आपका एल्डिहाइड चौथा किटोन पांचवा एल्कोहल और छठा इथर इनका फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका सी डबल ओ एच एल्डिहाइड का सी एच ओ एंड सॉरी एल डी हाइट का इधर आएगा सी एच ओ ये एस्टर का आपका एंड इधर भी आपका ये आर है आपका ये एल्काइल ग्रुप है एल्काइल ग्रुप जो हमने पढ़ा था मिथाइल इथाइल देन कीटोन का आपका सी आर आर एंड ये आर भी आपके वही अल्काइल ग्रुप्स है ओ एच एंड इधर 
अगर अब हम समझते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है अगर ये कंपाउंड आपका सफिक्स में आता है तो उसका हम उसको कंपाउंड के फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे नेम में और अगर ये प्रीफिक्स में आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे तो सफिक्स में आप अगर आपका कॉबॉक्सलिक एसिड आता है तो उसको हम ओइक एसिड लिखते हैं देन अगर ये आपका प्रीफिक्स में आता है तो कार्बोक्सी एस्टर आपका अगर सफिक्स में आता है तो ओ एट इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है एल्डिहाइड अगर आता है तो अल लगाते हैं या आगे आता है फॉर्मी देन कीटोन कीटोन में आपका ओन आता है अगर ये स्टार्टिंग में आता है तो ऑक्सो अल्कोहल का आपका ऑल या हाइड्रोक्सी इधर का आपका एल्कोक्सी इसका कोई सफिक्स नहीं है तो इसको आपको इन सबको याद करना होगा देन इसके बाद हम एग्जांपल लेके अब हम क्वेश्चंस को समझते हैं कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और हाँ एक बात और ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में है अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दोनों आते हैं तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को सफिक्स में रखेंगे एंड एस्टर को प्रीफिक्स में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन आता है देन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप सफिक्स में रखेंगे एंड कीटोन को प्रीफिक्स में और अगर कीटोन और एल्कोहल आता है तो कीटोन आपका सफिक्स एंड एल्कोहल आपका प्रीफिक्स ये आपकी डिक्रीजिंग प्रायोरिटी में के बाद एक हम एग्जांपल लेते हैं सी 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 नहीं एग्जांपल से पहले आपका एक चीज और आपके दो और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एक तो होते हैं आपके हेलो एल्केन्स और मिथाइल सॉरी एल्काइल ग्रुप एल्कलाइल ग्रुप तो आपने पिछले पार्ट में इसके एग्जांपल्स पढ़े थे अगर एक सी एस थ्री आता है तो मिथाइल सी टू एच सिक्स आता है तो इथाइल ऐसे करके जैसे आपका ये कोई कार्बन कंपाउंड है इसके मेन चेन से हमने ये ऐसे बाहर निकाला तो इसमें आपके मेन चेन तो यहाँ तक है आपकी ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आपका सप्टीट्यूट है इसमें आपके दो कार्बन आइटम्स आएंगे तो ये आपका इथाइल ग्रुप होगा क्योंकि दो कार्बन आइटम्स है अगर तीन आ जाए तो मिथाइल इथाइल देन प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे करके आपके हो जाएंगे एंड हेलो एल्केन्स होते हैं अगर किसी कंपाउंड में आपने कोई भी हेलोजन हेलोजन ऐड कर दिया जैसे ब्रोमीन तो इसको हम डिनोट करते हैं ब्रोमो ब्रोमो से ब्रोमो क्लोरो ऐसे करके तो इसका नाम अब कैसे लिखेंगे जिस साइड से फंक्शन होगा प्रायोरिटी उस साइड देंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स एन क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है एंड बी आर सेकेंड पे है तो टू ब्रोमो एक्स एन ये आपका नाम हो जाएगा इसके बाद एक थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके देखते हैं तो आपका जो कंपाउंड है वो है देन इसके अंदर हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं अगर हम यहां से स्टार्ट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लेकिन हम इधर से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि हमें प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है सो वन देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इसमें आपका कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सो ये एक एल्केन है नॉन एन वन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वन ओइक एसिड एंड फोर पे आपका क्या है इसमें आप देखिए कितने कार्बन आइटम्स हैं एक दो तीन 
means methyl ethyl propyl so four propyl non n one oic acid ye aapka iska naam ho jayega iupac name hum ek aur example leke dekhte hain आपका कार्बन कंपाउंड है देन हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं अगर हम इधर से लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और कहीं से भी हमारा एट नहीं बन रहा तो इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये आपका एट के लिए हम तो यूज़ करते हैं ऑक कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है सो ऑक्टेन वन पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वन ओ एक एसिड देन हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे फाइव पे आपका ओ एच है मीन्स फाइव एल्कोहल के लिए जो प्रीफिक्स होता है उसको हम क्या यूज करते हैं हाइड्रोक्सी फाइव हाइड्रोक्सी देन दो मिथाइल ग्रुप है आपके एक तो ये है एक कार्बन आइटम और यहाँ पर भी एक सो टू एंड फाइव टू फाइव दो मिथाइल हैं देन हम यूज करेंगे डाई मिथाइल सो ये आपका इसका नाम आ जाता है फाइव हाइड्रोक्सी टू फाइव डाई मिथाइल ऑक्टेन वन ओ एक एसिड ये आपका इसका आई ओ पी एस सी नेम हो जाएगा सो और कंपाउंड्स के आप ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें सो आपको पेपर्स में उसको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी